ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇವತ್ತ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಶಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಶಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳೆ ಅರ್ಶಣವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಶಣದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಶಣ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡದ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದು ಅರ್ಶಣದ ವಿಶೇಷ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬೆಳೆ ಇಂಥ ಅರ್ಶಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಷ್ಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಜ್ಯ ದೇಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಶಣದ ಬೆಳೆಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಅರ್ಶಣದ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ ರೈಸೋಮ್ ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಡ್ಡೆನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಶಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅದರದ್ದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೈಸೋಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಧಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರೈಸೋಮ್ ರಾಟ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ರೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದೇನೆಂದರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರಿಂದ ಅಂದರೆ ತುದಿಯಿಂದ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ ಒಣಗಿದಂಥ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸುಡೋಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಶಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಳೆಯದಂತಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮೆದುವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ನೀರು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸೋಕುಡ್ ಲೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂಥವು ಕಂಡಾಗ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಆ ಎಲೆ ಆ ಸುಡೋಸ್ಟೆಮ್ಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ರೈಸೋಮ್ ರಾಟನ್ನು ಪಿ ಥಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರೋಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸೋಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಲ್ಕರಣೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಗಡ್ಡೆನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೋಗಾಣು ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಾಣುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಲ್ಲಿ ಈ ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಜೈವಿಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯ ರೋಗದ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ಆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ರೋಗ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಏನು ತಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಗುಣ ಇರ್ಬೋದು ಸುದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಹಂಥ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನೇಕ ಕಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ರೋಗ ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಎಮ್ ಝೆಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಂಕೋಜಬ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಪಚರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆಯೇ ಇಡೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ತದನಂತರ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಂಗ್ಯಾಮಿಯ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅರಳಿನ ಹಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಂಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಾಣುವನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ದುಂಡಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಿಥಿಯಂ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಸಿದ್ಧ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎ
ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ರಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂಥರ ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಕೊಲ್ಟ್ರಾಕಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಈ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಶಣ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದರಿಂದ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ದೂರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಫ್ರುಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವುಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಆಗೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆನೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಚ್ಚೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬಹಳ ತೆಳುವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಎಲೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂಥರ ತೂತು ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಎಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಒಣಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ಬಿಡ್ತವೆ ಗಿಡಗಳು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಈ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕ ಎಂಟೈರ್ ಎಲೆನೇ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಜಾ ಇದು ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಉಷ್ಣತಮಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಎಂದೂ ನಾವು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೊಲೆಟ್ರಕಮ್ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಮನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗಿತ್ತ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ತದನಂತರ ಆ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಏನು ರೈಸೋಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಕೋಜಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಜಮನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆ ಬೀಜದ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ರೂಪಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ತಾಮ್ರದಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ಬಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ಕೈಗಾಲು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರೋಗಾಣುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇರಲಾರ್ದಂಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾಸಸ್ತ ಬೆಳೆ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಆಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ರೋಗ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಳಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ ಬ್ಲಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೀಫ್ ಬ್ಲಾಚ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಫ್ರಿನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಈ ರೋಗಾಣು ಬಂದು ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದರದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಆಯ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅನೇಕ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಈ ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಚಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಒಂಥರ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಯ ತಂತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸುಟ್ಟಂಗೆಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಳದಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಡಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹಳದಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೂಡಿದಂಥ ಜಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ತದನಂತರ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಥರ ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಳದಿ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಲೆಗಳು ಉದುರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗಿ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೋಗಾಣು ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಬರೋದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಆ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಕಸಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬೀಜ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತಾ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ ನಂತರ ಅಂಥ ಒಂದು ತಂದಂಥ ಬೀಜವನ್ನು ಮ್ಯಾಂಕೋಜಬ್ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಜಿಮ್ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆದ್ರತೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೈಸೆಕ್ಟೋನಿಯಾ ಬಂದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂಡಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅನೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸುಗಂಧ ಬೆಳೆಗಳ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಸೊಕ್ಟೇನಿಯನವನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಅನೇಕ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೆಜೆಕ್ಟೋನಿಯಾದಿಂದ ಎಲೆಯ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗನೂ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಈ ಜಂತು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇವು ಇವು ಕೂಡ ರೋಗವನ್ನು ತರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಜಂತು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಜಂತು ಮತ್ತು ಫಿಜೇರಿಯಂ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಚಾರ ಬೀಜದ ಉಪಚಾರ ಕಾಲುಗೈ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ 